La escritura dice así en Hechos capítulo 11, versículos del 19 al 26. En Acts chapter 11, verse 19 through 26, it says as follows. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Now those who were scattered after the persecution that arose over Stephen traveled as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch, preaching the word to no one but the Jews only. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor. But some of them were men from Cyprus and Cyrene, who, when they had come to Antioch, spoke to the Hellenists, which is the Greeks, preaching the Lord Jesus. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. And the hand of the Lord was with them, and a great number believed and turned to the Lord. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. The news of these things came to the ears of the church in Jerusalem and they sent out Barnabas to go as far as Antioch. Este cuando llegó y vio la gracia de Dios se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. And when he came and he had seen the grace of God, he was glad and encouraged them all that with purpose of heart they should continue with the Lord. Dice, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. For he was a good man, full of the Holy Spirit and of faith, and a great many people were added to the Lord. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. And then Barnabas departed for Tarsus to seek Saul, and when he had found him, he brought him to Antioch. Y el último verso que vamos a leer, el 26, dice, Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. So it was that for a whole year they assembled with the church and taught a great many people. And the disciples were first called Christians in Antioch. Y el tema del mensaje es, somos cristianos. And the theme of the message is, we are Christians. <laughs> Muy bien, pueden sentarse, hermanos. You can sit, brethren. Sentados, vamos a inclinar nuestros rostros para orar. Seated, we're going to bow our heads to pray. Señor, te damos gracias por tus bondades. Gracias por el bien que tú has hecho a nuestras almas. Gracias por esta bella oportunidad que nos concede a tus hijos reunirnos aquí en tu casa para alabar y bendecir tu nombre. Señor, en esta hora yo te pido que tu santo espíritu que está en este lugar y que está en misión sobre la tierra tome esta palabra y la siembre profundo en nuestros corazones. Que tu palabra en nosotros germine y produzca fruto abundante a ciento por uno. Yo te pido que tu palabra corra libremente y sea glorificada. Que no torne atrás vacía, sino que alcance el propósito para el cual tú la has enviado. Te pedimos esto a ti porque tú eres Dios y te damos gracias. Amén. 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 Bien, hermanos, lo primero que yo quiero señalar en este mensaje es que en los tiempos bíblicos habían dos ciudades llamadas Antioquía. In the remote times, there were two cities called Antioch. Estaba Antioquía de Pisidia. There was Antioch in Syria. Si usted lo Syria. puede leer ahí en Hechos 13, 14. You can read that there in Acts 13, 14. Y estaba también Antioquía de Siria. And there was also uh, Antioch in Syria. La Antioquía de la cual habla la Biblia en este pasaje de la Escritura es Antioquía de Siria. So the Antioch that is being spoken about in this passage in Scripture is Antioch in Syria. 
Antioquía de Siria fue fundada para el año 300 antes de Cristo. The city was founded 300 years before Christ. Y se le llamó así en honor al rey Antíoco. And it was called this uh, in honor of King Antíoco. <laughs> y llegó a ser capital de la provincia romana de Siria. And it became the capital of the Uh, province of Syria. Y fue la tercera ciudad de mayor importancia en el Imperio Romano. And it was the third city of greatest importance in the Roman Empire. Habían tres ciudades importantes en el Imperio Ro Romano. There were three great cities that were important in the uh, Roman Empire. Primero Roma. First Rome. Segundo Alejandría. Second was Alexandria. Y tercero Antioquía. And thirdly was Antioch. Ahora bien, en el, los versos que leímos, so now then, in the verses that we read, en Hechos 11, 19, in Acts 11, 19, dice que después de la persecución que hubo en Jerusalén con motivo de Esteban, so after that persecution that occurred in Jerusalem uh, with the motive of Stephen, los discípulos se dispersaron. The disciples were all scattered. Y pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. And they went into as far as Phoenicia, Cyprus, and Antioch. Y dice que no hablaron a nadie la palabra sino solo a los judíos. And it says that they preached the word to no one except only to the Jews. Cuando yo leo esto en la Biblia. So when I read this in the Bible. Yo me pregunto por qué. I ask myself, well, why? No dice la Biblia en Hechos 1.8. Doesn't the Bible says in Act 1.8 que el Señor les impartió poder cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo. That the Lord imparted upon them uh, power when the Holy Spirit came upon them. Y les dio su Espíritu para que fuesen testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. And he gave them his Spirit so that they might be witnesses in Jerusalem, in Judea, in Samaria and to the end of the earth. Cuando yo leo que ellos no hablaron la palabra del Señor a los gentiles when I read that they didn't speak the word of God to the Gentiles yo me pregunto I ask myself no dice la Biblia does not the Bible say en Marcos 16 20 in Mark 16 20 que después que el Señor ascendió a la diestra del Padre that after the Lord had ascended to the right hand of the Father los discípulos salieron y predicaron en todas partes the disciples they went out and they preached everywhere y que el Señor les ayudaba confirmando la palabra con las señales que las seguían and the Lord would uh, help them by working with them and confirming the word through the accompanying signs ¿qué pasó? nos preguntamos and so what happened we asked ¿Por qué no predicaron a los gentiles en Fenicia, en Chipre y en Antioquía? So why didn't they preach to those in Phoenicia, in Cyprus and in Antioch? ¿Acaso, acaso el Señor no, los, no les había mandado en Marcos 16, 15 a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura? Had not the Lord sent them in Mark 16, 15 to go into all the world and preach the gospel to every creature? ¿No eran los gentiles de Fenicia, de Chipre y de Antioquía criaturas de Dios? Were not the Those people in Phoenicia, Cyprus, and Antioch weren't they creatures of God? No tenían los gentiles de esta región también derecho de escuchar el mensaje de salvación. Did not the people of this region have the right to hear the message of salvation? Yo no sé si usted es como yo. I don't know if you're like me. Pero cuando yo leo estas cosas en la Biblia, yo me hago muchas preguntas. But when I read these things in the Bible, I ask myself many questions. Y yo me pregunto por qué no hablaron la palabra de Dios a los gentiles de aquella región. And so I ask myself why didn't they preach the word to the Gentiles of that region hermano la respuesta está en el contexto so brethren the answer is found in the context está en los versículos anteriores you find it in the verses before los primeros versículos del capítulo 11 de Hechos in the first verses of chapter 11 in the book of Acts revela it reveals que los fieles de la circuncisión that the faithful those of the circumcision eran judíos muy estrictos They were very strict Jews. Que prohibían a los creyentes judíos juntarse con los gentiles. They prohibited the believing Jews to get together with the Gentiles. Y en Hechos 11, 2, And in Acts 11, 2, nosotros vemos que cuando Pedro regresó a Jerusalén, we see that when Peter came back to Jerusalem, después de haber estado en casa de Cornelio, que era un gentil, 
after he had been in the house of Cornelius who was a Gentile dice que los judíos que eran de la circuncisión disputaban con él contendían con él it says that the, the Jews that were of the circumcision they contended with him they were disputing with him y mire como le decían and look at what they said to him ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos? and they said to him why have you entered into the homes of men who are uncircumcised? ¿por qué has comido con ellos? why have you eaten with them? y Pedro Peter tuvo que contarles por orden he had to share with them in order y con lujo de detalles and with much detail todo lo que había acontecido everything that had happened y como fue la voluntad de Dios que él visitara la casa de Cornelio and how it was the Lord's will that he would visit Cornelius's home y el verso 18 dice and in verse 18 it says que fue así que ellos callaron y glorificaron a Dios y dijeron de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida And so, so when they heard these things, they became silent and they glorified God saying, then God has also granted to the Gentiles repentance to life. Yo doy gloria a Dios. I give glory to God. Porque hubo oportunidad de salvación para los gentiles. Because there was opportunity for salvation for the Gentiles. Porque Dios no es como nosotros los humanos. Because God is not like us, the humans. Nosotros hacemos acepción de personas. We show partiality towards people. Nosotros hacemos favoritismo con la gente. We show favoritism towards people Pero nuestro Dios no hace acepción de personas. but our God does not show partiality nosotros vemos we see en este pasaje de la escritura in this passage in scripture que se necesitó pruebas convincentes that they needed convincing proof para que los fieles de la circuncisión so the faithful of the circumcision aquellos judíos those Jews aceptaran they would accept que también para los gentiles that also for the Gentiles hubo de parte de Dios arrepentimiento de pecados para vida eterna it was granted to them also the forgiveness of sin y por esta situación, and because of this situation algunos creyentes estaban intimidados. some believers were intimidated y lo vemos ahí en Hechos 19, eh, Hechos 11, 19. and you see it there in Acts 11, 19 estaban intimidados. they were intimidated y cuando entraron a Fenicia, a Chipre y Antioquía, and so when they went into Phoenicia and Cyprus and Antioch se limitaron a hablar solamente o solo a los judíos. they limited themselves to speak only to the Jews no hablaron la palabra de Dios a los gentiles. They didn't speak the word of God to the Gentiles. Pero yo estoy aquí para decirles. But I'm here to tell you. Lo que dice la Biblia en Efesios 5, en Efesios 2, 5. What the Bible says in Ephesians 2, 5. Que nuestro Dios, hermanos, es rico en misericordia. That our God is rich in mercy. Yo no sé si usted conoce a Dios así. I don't know if you know God in this Pero way. Pero nuestro Dios. But our God. El Dios que nosotros servimos. The God that we serve. Es rico en misericordia. He is rich in mercy. Ephesians 2, 4. Ephesians 2, 4. Ahí está. That's where you find it. Él es rico en misericordia. He is rich in mercy. Y en el verso 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nosotros los gentiles, aún estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia somos salvos. It says, even when we were dead in trespasses, he made us alive together with Christ. By grace you have been saved. Yo doy gloria a Dios. I give glory to God. Porque Dios tuvo misericordia de los gentiles de Antioquía. Because God had mercy on the Gentiles in Antioch. Y aunque algunos creyentes se intimidaron. And although some believers were intimi intimidated. Y no se atrevieron a hablar la palabra de Dios a los gentiles en esa región. And they did not dare share the word of God with the Gentiles in that region. Dios que no quiere que ninguno se pierda. God who does not want anyone to perish Eso dice la Biblia. that's what the Bible says en de Pedro 3, 9. 2 Peter 3.9 Dios que no quiere que ninguno se pierda sino que todos procedan al arrepentimiento It is God who's not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Dice la Biblia. The Bible says. En Hechos 11, 20, Acts 11, 20, Que Dios movió a unos varones de Chipre y de Sirene, los cuales entraron en Antioquía y hablaron también a los griegos, a los gentiles, anunciando el evangelio del Señor Jesús. They said that God, he, he moved these men from Cyprus and Cyrene, who then were able to go into Antioch and speak to the Greeks, The, the word of God. Hermano, nosotros necesitamos 
necesitamos so brethren, we need, nosotros los creyentes we, the believers, llenarnos del Espíritu Santo we need to be filled with the Holy para Spirit, tener la valentía in order to have the courage, el, el de nuevo the boldness, de ir a todas partes to go to every part, y predicar el Evangelio a todos Toda criatura. And preach the gospel to every creature. Sin miedo, sin temor. Without any uh, fear or being afraid. Y hacerlo no en palabras solamente. And not do it just with words only. Sino con demostración de poder y del Espíritu Santo. But the demonstration of the power of the Holy Spirit. Mira lo que dice la Biblia. Look at what the Bible says. Que unos varones de Chipre y de Sirene. That these men from uh, Cyprus and Cyrene entraron en Antioquía. They entered into Antioch. Y hablaron también allí la palabra del Señor. And they also spoke the word. Of, they spoke the word of God there. Y en el verso 21. And in verse 21. Esto me llama la atención. This calls my attention. Y lo vamos a vamos a abundar en esto un poquito más adelante. And we're going to abound in this a little bit more further along. Dice en el verso 21 que la mano del Señor es con ellos. It says that the hand of the Lord was with them. Y como la mano del Señor estaba con ellos. And because the hand of the Lord was with them. El texto dice que gran número creyó y se convirtió al Señor. It says in the verse that a great number believed and they turned to the Lord. Yo me regocijo. I rejoice. Cuando yo encuentro las frases que nosotros usamos mucho. When, uh, when we find these phrases that we use regularly. Yo las encuentro en la Biblia. So I find them in the Bible. Sí, porque hay personas que uno le habla de convertirse a Jesucristo. So we speak to people about converting to Jesus Christ. Y, y, y no entienden. And they don't understand. Hacen muchas preguntas como si se estuviese hablando de algo muy extraño. They make many questions like you're speaking about something that's very strange. Pero aquí dice. But it says here que la mano del Señor estaba con aquellas personas. That the hand of the Lord was with these people. Y un gran número creyó y se convirtió al Señor. And a great number believed and they were converted or they turned to the Lord. Nosotros damos gloria a Dios por esa victoria. We give glory to God for this victory. El verso 22 dice Verse 22 says que cuando llegó la noticia oídos de la iglesia en Jerusalén that when this news came to the ears of those of the church in Jerusalem donde estaban los judíos where the Jews were donde estaban los fieles de la circuncisión where the faithful of the circumcision were cuando llegó la noticia when this news came to que them, un gran número de almas había creído en el evangelio that a great number of people believed in the gospel y que se habían convertido al Señor Jesucristo and that they had turned to the Lord Jesus Christ dice que de inmediato enviaron a Bernabé a Antioquía it says immediately they sent Barnabas to Antioch y cuando Bernabé llegó a Antioquía and so when Barnabas arrived to Antioch vio, escuche bien, vio la gracia de Dios en Antioquía listen well, it says that he saw the grace of God there in Antioch mm. My God. Yo no sé si usted ve la gracia de Dios en mí. I don't know if you see the grace of God in me. <laughs> Pero yo veo la gracia de Dios en ustedes. But I see the grace of God in you. Y doy gloria a Dios por su gracia. And I thank God for his grace. Porque por gracia somos salvos. Because by grace we are saved. Y esto no de nosotros. And this not of us ourselves. La gracia de Dios es un regalo de Dios. The grace of God is a gift from God. Somos salvos por gracia. We are saved by grace. Y no por obras. Not by works. Para que nadie se gloríe. So that no one should boast. Bernabé cuando llegó a Antioquía. And so when Barnabas arrived to Antioch. Vio la gracia de Dios. He saw the grace of God. Yo me atrevo a decir. So I dare to say. Que la gracia de Dios. The grace of God. Es la gloria de Dios. It's the glory of God. Porque la Biblia dice. Because the Bible says. Que Dios ha llenado la tierra de su gloria. That God has filled the earth with his glory. Y cuando nosotros miramos a nuestro alrededor. And so when we look around. Y vemos tanta pecaminosidad. And we see so much sin. Nos preguntamos y dónde está la, la gloria de Dios. And we ask, so where's the glory of God? Pues déjeme decirle que la gloria de Dios. Well, let me tell you the glory of God. Es la gracia de Dios. Dios. It is the grace of God. Porque dice la Biblia the Bible says, que cuando abundó el pecado en la tierra, that when sin abounded on the earth, sobreabundó la gracia de Dios. And the grace of God it overabounded. Doy gloria a Dios por su gracia. We give glory to God for His grace. Thank you, Jesus. 
Así que este hombre Bernabé, este siervo de Dios, cuando llegó a Antioquía, vio la gracia de Dios. So this man of God, Barnabas, when he arrived at Antioch, he saw the grace of God. Y cuando la vio, dice que se regocijó y comenzó a exhortar a todos los hermanos que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. And when he saw this, he was glad and he encouraged them all that With purpose of heart, they should continue with the Lord. Y a mí no me importaría quedarme sin voz en este día. And I wouldn't uh, mind uh, not having a voice today. Exhortándoles a ustedes. Exhorting you all. Que permanezcan en el Señor. That you should remain in the Lord. Fieles al Señor. Faithful to the Lord. Porque eso es lo que Dios quiere. This is what God wants. Que nosotros seamos fieles a Él. That we would be faithful to Him. Y dice el verso 24. And it says in verse 24. Y como Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, yo digo, fue instrumental para que una gran multitud de almas fuese agregada a la iglesia del Señor. It says here, for he was a good man, Barnabas was a good man, and he was full of the spirit and of faith. And I say, he was instrumental in that a great many people were added to the Lord. Mira lo que dice la Biblia, el testimonio que da la Biblia de, de Bernabé. Look at what the Bible says, this testimony that it's giving about dice Barnabas. Dice que era un hombre bueno, y que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe. It says that he was a good man, and he was full of the Holy Spirit, and of faith. Y este hombre And this man fue el instrumento que Dios usó was the instrument that God used para que una gran multitud de almas fuese agregada al Señor. So that a great many people were added to the Lord. Yo pregunto cuántos hombres buenos hay aquí en este día. And so I ask how many good men are there here today? Mm -hmm. Sí, porque nosotros citamos mucho Because we quote a lot el pasaje de la escritura the passage in scripture cuando el joven rico vino al Señor when that rich young man came to the Lord y le dijo al Señor maestro bueno and he said good teacher ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? what do I have to do in order to inherit eternal life? aquel hombre pensaba que él era bueno that young man thought that he was good él pensaba que él era bueno. He he was good. Y él decía, bueno, yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Y el Señor para educarlo. And so the Lord, in order to educate him, para darle una lección. To give him a lesson, el Señor le dijo, ¿por qué me llamas bueno? The Lord says, well, why do you call me good? Solamente hay uno bueno y ese es Dios. There's only one who's good and that is God. <laughs> Sí, hermano, porque a veces nosotros creemos que somos buenos en absoluto. Sometimes we think that we are just absolutely good. Y buenos en absoluto, bueno en absoluto, hay solo uno, nuestro Dios. The only one who is absolutely good, there's only one, pero and nosotros, it is our God. Pero nosotros, seres humanos, relativamente hablando, podemos ser buenos. So we human beings, relatively speaking, we can say that we're o sea, good. En comparación a todas las otras personas. In comparison to Other people, usted puede ser bueno you can be good. y a este hombre dice la Biblia llamado Bernabé la Biblia dice da testimonio de que era un hombre bueno un hombre lleno del Espíritu Santo y de fe He's a man who is full of the Holy Spirit and of faith. Yo quisiera que todos nosotros, los miembros del Centro Cristiano, la Nueva Dimensión, I would like that all of us, all the members of New Dimension Christian Center, fuésemos personas llenas del Espíritu Santo. That we would be people who are full of the Holy Spirit. Y de fe. And of faith. Mm -hmm. Y que tengamos ese testimonio. And that we would have this testimony. De que nosotros, relativamente hablando, somos buenos. That we, relatively speaking, we're good. Y somos buenos. And we're good. Porque la justicia de Dios. Because the righteousness of God. La justicia de Cristo. The righteousness of Christ. Ha sido aplicada a nuestras vidas. It has been applied to our lives. Porque nosotros hemos creído. We have believed. Que Jesucristo es el Hijo de Dios. That Jesus Christ is the Son of God. Creyendo en Él. Believing in 
him. Tenemos vida en su santo nombre. We have life in his holy name. Creyendo en él. Believing in him. Somos justificados por la fe en él. We're justified by faith in him. Y tenemos paz para con Dios. And we have peace with God. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. By way of our Lord Jesus Christ. ¿Cuántos hombres buenos hay aquí hoy? How many good men are there here today? Mm -hmm. Usted puede decir, you can say, yo soy bueno I'm good porque yo acepté a Cristo como mi Salvador. Because I accepted Christ as my Savior. Yo soy justo I am a righteous porque la justicia de Cristo because the righteousness of Christ ha sido aplicada a mi vida por medio de la fe. Has been applied to my life by way of faith. Pero el joven rico no había creído en el Señor. But the rich young man had not believed in the Lord. Él no podía justificarse en sus obras de justicia. He could not justify himself in his righteous acts. Él decía, Yo he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. He says, I've kept all the commandments since I was young. Y el Señor le dice, no, señor. And the Lord says to him, no, sir. No, los ha guardado. no you have not kept them. Porque sin duda, Because without a doubt, aquel hombre, that man, había visto personas en necesidad. He had seen people who had need. Y había cerrado su corazón para no ayudarlos. And he had shut his heart in order not to help them. Y el Señor le dice, tú no has guardado todos los mandamientos. And the Lord says to him, you have not kept all the commandments. Anda. Go. Vende todo lo que tienes. Go sell everything that you have. Y dalo a los pobres. And give it all to the poor. Suple la necesidad del necesitado. Supply the need of the one who has a need. Y ven y sígueme. And then come and follow me. Y tendrás tesoro en el cielo. And you will have a treasure in heaven. Y serás genuinamente salvo. And you will be genuinely saved. El Señor le dio una tremenda lección a aquel joven. The Lord gave that young man a tremendous lesson. Pero qué bueno es saber. Well, how good it is to know. Que nosotros podemos ser buenos. That we can be good. Cuando la justicia de Jesucristo es aplicada a nuestras vidas por medio de la fe. When the righteousness of Christ is applied to our life by way of faith. Escuche bien. Listen well. Si usted y yo nos ocupamos diligentemente If you and I occupy ourselves diligently de nutrir la naturaleza divina en nosotros, of nurturing the divine nature within us, estaremos siempre llenos del Espíritu Santo y de fe. We will always be filled with the Holy Spirit and with faith. Yo pregunté, I asked, ¿cuántos hombres llenos del Espíritu Santo y de fe tenemos hoy aquí? How many men that are filled with the Holy Spirit and of faith Do we have here y today? si no lo había preguntado, lo pregunto ahora. If I hadn't asked it, then I'm asking it now. Pues déjeme decirle. Well, let me tell you. Que si usted se ocupa. You occupy yourself. De proveer. Para el Espíritu. For the Spirit. Para la naturaleza de Dios en usted. For that divine nature of God within you. Usted va a estar siempre lleno del Espíritu Santo y de fe. You're always going to be filled with the Holy Spirit and filled with faith. Que no se le olvide eso. You should not forget that. Yo estoy trabajando diligentemente en eso. I'm working diligently on that. Porque yo no espero ser el mismo. I don't expect to be the same. En el futuro. In the future. Yo quiero crecer. I want to grow. Y yo quiero ser como Bernabé. And I want to be like Barnabas. Un hombre bueno. A good man. Lleno del Espíritu Santo y de fe. Full of the Holy Spirit and of faith. Que Dios me use a mí como un, un instrumento en sus manos. That God will use me as an instrument in His hands. Para alcanzar una gran multitud de almas para Jesucristo. To reach a great number of people for Jesus Christ. Todavía no hemos llegado ahí. We still haven't gotten there. Cuando lleguemos ahí. When we get there. No vamos a estar aquí en el 141 de la Washington. We won't be here in 141 Washington. Si una gran multitud se agrega a la iglesia. If a great multitude of people is added to the church. No podemos quedarnos aquí. We cannot remain here. Tenemos que irnos a otro lugar. Amén. We need to go to another place. Después dice la Biblia en el versículo 25 de Hechos 11. The Bible goes on to say in Acts 11.25. Que Bernabé decidió ir a Tarso a buscar a Saulo. That Barnabas uh, decided to go to Tarsus to seek Saul. Y lo trajo a Antioquia. And he brought him to Antioch. Y todo este movimiento, déjeme decirle. And all of this movement, let me tell yo you. Yo personalmente creo. I personally believe. Que fue orquestado por Dios. It was all orchestrated by God. Estas cosas no suceden. Por coincidencia. These things don't happen by coincidence. No son coincidencias. They're not coincidence. Estas cosas no suceden al azar. 
These things don't just happen by chance. Estas cosas las orquesta nuestro Dios. These things are all orchestrated by our God. En Efesios 2, 10, dice la Biblia. The Bible says in Ephesians 2.10 Que estas cosas son obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. It says that these works, they are works that were prepared by God beforehand that we should walk in them. Yo creo I believe que los que son miembros de esta iglesia that those who are members of this están church están aquí They are here Porque Dios tiene un propósito con ellos. Because God has a purpose with them. Eso lo orquestó Dios. This was orchestrated by con un God. Propósito. With a purpose. Y usted debe estar en expectación. And you should be in expectation. Sabiendo knowing que Dios va a cumplir su propósito en esta iglesia. That God will fulfill his purpose in this church. Son obras que él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. They are works that God prepared beforehand that we should walk in them. También la Biblia dice en Filipenses 2:13. The Bible also says in Philippians 2:13 que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. It says that it is God who works in you both to will and to do For his good pleasure. Y cuando Bernabé decidió ir a Tarso a buscar a Saulo. So when Barnabas decided to go to Tarsus to get Saul. Y traerlo a Antioquía. And to bring him back to Antioch. Yo creo. I believe. Que Dios produjo el querer como el hacer en el corazón de Bernabé. That God produced that good will to do uh, in the heart of Barnabas. Conforme a la buena voluntad del Señor. In accordance to God's good pleasure. No, hermanos, cómo comenzó todo esto. Notice, brethren, how everything started. Unos varones de Chipre y de Sirene. These men from Cyprus and Cyrene. En Hechos 11:20. In Acts 11:20. Se atrevieron a hablar la palabra de Dios a los gentiles, a los griegos que había en Antioquía. They dared to preach the word of God to the Greeks that were there in Antioch. Y mira lo que pasó. And look at what happened. Por eso yo creo que cuando usted da un paso de fe. That's why I believe that when you take a step of faith, Dios hace lo que es humanamente imposible para usted. God does what is humanly uh, impossible for you. Yo le exhorto a dar pasos de fe. I exhort you to take steps of faith. Cuando Dios pone en su corazón, when God puts it in your heart, el querer hacer algo, the, the will to do something, hágalo. Do it en el nombre de Jesucristo. In the name of Jesus Christ. Y usted verá And you're going to see que va a suceder lo que dice la escritura en el verso 21 de Hechos 11. It's going to happen what scripture says in Acts 11:21. Que la mano del Señor estaba con aquellos varones. That the hand of the Lord was with these men. Cuando la mano de Dios está con una persona When the hand of God is with a person, o con un grupo de creyentes. Or with a group of believers. Nosotros hemos aprendido que Suceden cosas maravillosas. We have learned that marvelous things happen. Tanto en el Antiguo Testamento. So much so in the Old Testament. Como en el Nuevo Testamento. As in the New Testament. Siempre que la mano de Dios se extendió. Every time that the hand of God was extended. Para estar con su pueblo. To be with his people. Sucedían milagros. Miracles occurred. Señales y prodigios. Great signs and wonders. No me lo crea a mí, vamos a leerlo en la Biblia. Don't believe me, let's read it in the Bible. Deuteronomio 26, 8. Deuteronomy 26, 26, 8. La Biblia dice the Bible says que Moisés dijo al pueblo de Israel that Moses said to the people of Israel y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte y con brazo extendido. And the Lord brought us out of Egypt with a, a mighty arm and his extended arm. La mano de Dios estaba con el pueblo de Israel. The hand of God was with the people of Israel. Esa mano fuerte. That strong hand. Ese brazo poderoso de Dios. That powerful arm of God. Estaba con el pueblo de Israel. It was with the people of Israel. Mire cómo dice, con grande espanto, con grande terror y con señales y con milagros. It was with them with all great force and with signs and with wonders. Eso es lo que sucede. This is what happens. Cuando la mano de Dios está con un pueblo. When the hand of God is with a people. Suceden cosas maravillosas. Marvelous things happen. En el Nuevo Testamento. In the New Testament. Encontramos en Hechos 4, 29 y 30. You find in Acts 4, 29 and 30. A los discípulos orando y pidiendo a Dios confianza y valor. The disciples are praying and they're asking God for a confidence. Y mire como ellos decían en su oración. And look at how they were saying in their prayer. 
habían sido amenazados y ellos dicen ahora Señor mira sus amenazas and they were saying to the Lord now Lord now look at their threats y concede a tus siervos que con todo de nuevo con valentía hablen tu palabra and says and grant to your servants that with all boldness they may speak your word y en su oración decía mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. It says, by stretching out your hand to heal and that signs and wonders may be done through the name of your holy servant Jesus. Eso es lo que sucede. This is what happens. Siempre que Dios extiende su mano. Every time the Lord stretches out his hand. Y cuando su mano está con una iglesia o con un pueblo. And when his hand is with a people, with a church. Dios hace sanidades, señales y prodigios. God does healings and signs and wonders. Suceden cosas maravillosas. Marvelous things happen. Y también sucede esto. And something else happens. Que está en Hechos 11:21. You find it in Acts 11:21. Que gran número de almas creen en el evangelio y se convierten al Señor. That a great number of people will believe in the gospel and they will turn to the Lord. Yo no sé cuántos de ustedes están entendiendo I don't know how many of you are understanding. estamos hablando de nuestra visión We are speaking about our, this is our vision this is our vision amén amén nosotros queremos que Dios nos llene de su santo espíritu we want that God would fill us with his Holy Spirit y de fe and of faith y dar buen testimonio and give a good testimony en la ciudad in our city de personas buenas uh, of good people de personas santas de Dios of holy people of God y que el Señor extienda su mano and that the Lord will stretch out y his haga señales y prodigios y maravillas and he will do great signs and wonders mediante el nombre de su santo Hijo Jesús by way of the holy name of his por mano de los creyentes de su palabra by hands of the believers in his word y que el Señor añada cada día a su iglesia los que han de ser salvos ¿lo entendió hermano? Did you understand this, brother? That's our vision. esta es nuestra visión aleluya Praise God. seguimos Let's continue. cuando los hermanos de Jerusalén oyeron la noticia de lo que sucedió en Antioquía enviaron a Bernabé So when the brethren in Jerusalem heard uh, the great news, they sent for Barnabas. Y Bernabé, que era un hombre bueno, lleno, lleno del Espíritu Santo y de fe, que reflejaba el carácter de Jesucristo en su vida. And Barnabas was a good man who was full of the Holy Spirit and of faith, and he reflected uh, the, character. the character of Jesus Christ in his life. Colaboró para el crecimiento de la iglesia. He collaborated for the growth of the church. Y una gran multitud se agregó al Señor and a great multitude was added to the Lord y fue entonces que Bernabé buscó a Saulo and so then it was when Barnabas went and got Saul y lo trajo a Antioquía and he brought him back to Antioch y cuando Saulo de Tarso and when Saul of Tarsus vino a Antioquía when he came to Antioch dice Hechos 11.26 it says in Acts 11.26 que se congregaron en Antioquía un año con la iglesia y enseñaban a mucha gente It says, so for a whole year they assembled with the church there and taught a great many people. Hermano, nosotros predicamos para que la gente se convierta, para que la gente crea y se convierta al Señor. Brother, we preach so that the people can believe and they can convert to the Lord. Pero nosotros enseñamos para formar al creyente. But we teach in order to form the believer. Para ser los verdaderos discípulos. To make them true disciples. Y para ser los verdaderos cristianos. And to make them true Christians. Eso se logra a través de la enseñanza. That is accomplished by way of teaching. Así que dice que tuvieron un año con la iglesia en Antioquía y enseñaron a mucha gente. So it was with a, they were spent a whole year there assembled with the church and they taught a great many people. Y fue así que Antioquía de Siria se convirtió en la cuna de las misiones cristianas. And so there in Antioch of Syria it became the cradle of the missions. Para evangelizar el mundo de aquel entonces. In order to evangelize the world at that time. Hermanos, se dice que la mitad de los habitantes de Antioquía se convirtieron al Señor. It is said that half of those inhabitants in Antioch they converted to the Lord. Se cree que habían que fueron como cien mil personas. It's believed that it was about 
100,000 sí. people. Porque la población de esa ciudad se dice que eran 200,000 personas. It says that the population of that city was about 200,000 people. Y la mitad de ellos se convirtieron al Señor. And so half of them converted to the Lord. Y la influencia de los creyentes en Antioquía. And the influence of the believers in Antioch. Fue tan grande y tan impactante. It was so great and so impacting. Que dice la Biblia en Hechos 11, 26, the Bible says in Acts 11, 26. En la última parte del texto. In the latter part of that verse. Que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. And the disciples were first called Christians in Antioch. Ese, por eso le puse ese tema al mensaje. That's why the theme of the message. Somos cristianos. We are Christians. Que no se le olvide eso. You should not forget that. Somos cristianos. We are Christians. Hace aproximadamente dos mil años. It's been approximately two thousand years. Que a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. That the Christians were first called Christians in Antioch. Y cuando yo llego a esta parte del mensaje. So when I get to this part of the message. Yo me pregunto. I ask myself. Este es el pastor que más preguntas se hace. <laughs> This is the pastor who asks the most questions. Yo me pregunto. I ask myself. ¿Qué es un cristiano? What is a Christian? Fueron llamados por primera vez cristianos en Antioquía. They were first called Christians in Antioch. ¿Y qué es un cristiano? And so what is a Christian? Vamos a ver qué dice el diccionario. Let's see what the dictionary says. El, diccion el diccionario dice que un cristiano es una persona que ha creído en Jesucristo y en sus enseñanzas. The dictionary says that the, a Christian is a person who has believed in Jesus Christ and in his teachings. teachings. Vamos a repetir eso. Yeah, let's repeat that. Es una definición sencilla de lo que es un cristiano. It's a very simple definition of what a Christian is. Dice que es una persona que ha creído en Jesucristo y en sus enseñanzas. It's a person who has believed in Jesus Christ and believes in his teachings. Pero nosotros sabemos que ser cristianos es mucho más que eso. But we know that being a Christian is much more than that. Porque hay personas que piensan que porque nacen en un hogar cristiano, por eso son cristianos. There are people who believe that they, because they were born in a Christian home, then they are Christians. Pero yo estoy aquí para decirle que eso no es así. I'm here to tell you that that's not so. El ser cristiano no se hereda. Being a Christian is not inherited. Como algunas personas presuponen. Like some people presume. Juan 1.12 nos dice. John 1.12 says. Nos revela. It reveals to us. Cómo una persona puede llegar a ser un verdadero cristiano. How a person can become a true Christian. El cristiano, primero que nada, es un hijo de Dios. A Christian, first and foremost, is a child of God. Que no es engendrado, ahí lo dice, de sangre. No es engendrado de sangre. No es engendrado eh, por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. So it's not by a will of man, but it's because of the will of God. Así que estamos diciendo que los cristianos nacen de Dios. So we're saying that Christians are born from God. Cuando la persona acepta a Cristo como su Salvador. When the person accepts Christ as their Savior. Y hace un pacto con el Señor. And they enter into a covenant with the Lord. Nace de Dios. And they are born of God. Y entonces puede decir que es cristiano. Then they can say that they are Porque los verdaderos cristianos. Because the true Christians. Son engendrados por voluntad de Dios. They are because of the will of God. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo. That's why Jesus said to Nicodemus. En Juan 3.7. In John 3, 7, Os es necesario nacer de nuevo. It is important that you must be born again. Y le dijo en el verso 3, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. He said to him in verse 3, he says, Most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. Si quieres ser salvo, If you want to be saved, tienes que nacer de nuevo. You need to be born again. Y el nuevo nacimiento es obra de Dios, obra del Espíritu Santo. And the new birth is a work of the Lord, work of the Holy Spirit. Donde somos engendrados en la familia de Dios. Where we are inserted into the family of God. Por voluntad de Dios y por obra del Espíritu Santo. By the will of God and by work of the Holy Spirit. Por eso Efesios 2.10 dice. That's why Ephesians 2.10 says. En la última parte del texto que somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras. It says that we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works. Así que el verdadero cristiano. 
So the true Christian es aquel que ha nacido de nuevo. Is the one who has been born again. Que ha sido engendrado por voluntad de Dios y por obra del Espíritu Santo. Has been made by the will of God and, and by a work of the Holy Spirit. Escuche bien, no hay nada que nosotros podamos hacer que nos garantice la salvación de nuestras almas. Listen, well, there's nothing that we can do that will guarantee for us the salvation of our souls. Usted puede ser de buena familia. You can come from a good family. Eso no le garantiza la entrada al reino de los cielos. That doesn't guarantee for you entrance into the kingdom of heaven. Usted puede asistir regularmente a la iglesia, a los servicios. You can assist regularly to the services of the church. Eso no le garantiza que usted es salvo. That doesn't guarantee that you are saved. Usted puede tener altos principios morales. You can have a high moral Standing, y aunque todo eso es bueno, and although all of that is good, eso no es suficiente. That's not enough. Eso no lo hace cristiano. That doesn't make you a Christian. Lo que hace a una persona cristiana, what makes a person a Christian, es que tome una decisión firme y seria por Jesucristo. Is that they make a firm and serious decision for Jesus Christ. Que le acepte como su único y exclusivo Salvador. That they accept him as their only and exclusive Savior. Ese es el primer paso para ser cristiano. That's the first step in order to be a Christian. Nosotros sabemos que el Señor murió en la cruz del Calvario. We know that the Lord died on the cross in Calvary. Que derramó su sangre en propiciación por nuestros pecados. That he shed his blood in propitiation for our sins. Pero la persona tiene que venir y aceptar a Cristo como su Salvador. But the person has to come and accept Christ as their Savior. Y hacerlo mediante un acto de su propia voluntad. And do it by way of an act of their own free will. Y hacerlo ante muchos testigos. And do it before many witnesses. Porque Jesús dijo. Because Jesus said, El que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre y de sus santos ángeles. He who confesses me before uh, 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 many people here, I will also confess them before my Father and many angels. O sea, con el intelecto la persona puede decir, yo creo. In other words, with the intellect, the person can say, I believe. Pero eso no es suficiente. That's not enough. La Biblia dice the Bible says, en Santiago 2.19 que aún los demonios creen y tiemblan. In James 2.19 that even the demons they believe and they tremble. Y no son salvos. And they're not saved. Con nuestras emociones nosotros podemos responder al llamado de Dios. With our emotions we can respond to the calling of the Lord. Nuestras emociones pueden ser sacudidas. Our emotions can be shaken. Podemos derramar muchas lágrimas. We can shed many tears. Pero eso tampoco hace a la persona cristiana. But that also doesn't make the person a Christian. Se requiere un acto de la voluntad de la persona. It requires an act of the free will of the person. Donde la persona dice. Where that person will say. Yo voluntariamente. I voluntarily acepto a Cristo como mi Salvador. I accept Christ as my Savior. Lo acepto como mi Salvador personal. I accept him as my personal Savior. Y entrego mi vida a él. And I give my life to him. ¿Cuánto me están entendiendo? How many of you are understanding me? Permítame ilustrar lo que estoy hablando. Allow me to illustrate what I'm speaking about. Un hombre puede tener una novia. A man can have a girlfriend y pensar que ella es bella y hermosa and think that she's beautiful <laughs> y admirarla and he might admire her pero eso no, lo, no la hace su esposa. But that doesn't make her his wife. Le puede decir palabras bonitas he can speak nice words y alabarla her todo el tiempo and praise her all the time. pero eso tampoco la hace su esposa. But that also doesn't make her his wife. Puede decirle a su novia, yo creo en ti, confío en ti. He can say to his girlfriend, I, I believe in you and I trust in you. Pero eso tampoco la hace su esposa. But that also doesn't make her his wife. Para hacerla su esposa. In order to make her his wife. Tiene que presentarse ante un ministro. They have to go before a minister. Y hacer un pacto serio con esa mujer. And enter into a serious covenant with this woman. Y el ministro le dice. And the minister will say to them. Tomarás esta mujer como tu legítima esposa. You will take this woman as your legitimate wife. Para vivir juntos según lo ordenado por Dios. To live together as it is ordained by God. En el santo estado del matrimonio. In the holy state of matrimony. Y el hombre dice. And the man will say. De su propia voluntad. Of his own free will. Sí, lo acepto. Yes, I do. <laughs> y al final de la ceremonia, and at the end of that ceremony, el ministro los declara marido y mujer. The minister will declare them husband and wife. Y es entonces que él puede salir del santuario. And then he can leave the sanctuary. Diciéndole a la gente, telling the people, esa es mi esposa. That is my wife. Amen. 
Amen. ¿Qué estamos diciendo con todo esto? So what are we saying with all of this? Que creer en ella no fue suficiente. That to believe in her was not enough. Que sacarla a comer de vez en cuando. That taking her out to eat every once in a while. Tampoco fue suficiente. That also wasn't enough. Que alabarla y decirle palabras bonitas. That to praise her and speak nice words to her. Tampoco fue suficiente. That also wasn't enough. Tuvo que tomar la decisión sólida y concreta. He had to make the solid and concrete decision. De presentarse ante un ministro. To present themselves before a minister. Y hacer el pacto del matrimonio. And enter into the covenant of matrimony. Sellándolo con una prenda. Sealing it with a jewel. Y solo entonces. And then, puede decir, Esa es mi esposa. only then can he say that is my wife. Decirle que en el Señor es igual. So let me tell you, in the Lord it's the same. No basta con decir, Señor, yo creo en ti. It's not enough to say, Lord, I believe in you. No basta con decir que el Señor es, fue un buen maestro. It's not enough to say the Lord was a good teacher. Fue una, buena, una bella persona que tenía una maravillosa personalidad. He was a beautiful person who had a marvelous personality. No basta con congregarse en el templo para Alabarle. It's not enough to just congregate in a temple to praise him. Tenemos que decidir. We need to decide. De nuestra propia voluntad. In our own free will. Y recibirle públicamente como nuestro Salvador. And receive him publicly as our Savior. Y hacer un pacto con él de amarle. And make a, a covenant with him to love him. De servirle. To serve him. Y de obedecerle con todo nuestro corazón. And to obey him with all of our hearts. Esa decisión. That decision. Determina Determines que usted sea salvo. That you will be saved. Que usted sea un hijo de Dios. That you are a child of God. Y que usted sea un verdadero cristiano. And that you are a true Christian. Ahora quiero terminar con esto. Now I want to conclude with this. Cuando una pareja se casa. When a couple is married. El pacto del matrimonio es solo el principio de esa relación. The a covenant of marriage is just the beginning of that relationship. Después vienen días. Then days are coming. Después meses. Then months. Vienen años. Then years. Donde la pareja comparte. Where that couple is sharing. Viven juntos. They live together. Trabajan juntos. They work together. Planean juntos. They plan things together. Y durante todo ese tiempo. And during that whole time. La relación crece y se va fortaleciendo. That relationship grows and it's become strengthened. Ambos trabajan. Both work. Ambos cooperan. Both cooperate. Mutuamente. Mutually. Para hacer funcionar el matrimonio. To make this matrimony function. Y déjeme decirle que en la vida cristiana es también así. And let me tell you that in the Christian life it's the same. La persona toma la decisión por Jesucristo. The person makes that decision for Jesus Christ. Confiesa públicamente su nombre. They confess publicly his name. Hace un pacto de amarle y servirle de todo corazón todos los días de su vida. They enter into a covenant to love him and to serve him all the days of their life. Pero después vienen los días. And the days come. Vienen los meses. And the months. Vienen los años. And the years. Años de entrega. These years of surrender. Años de servirle a él. Years of serving him. Años de seguirle a él. Years of following him. Años de guardar su palabra. Years of keeping his word. Años de ir en pos de él. Years of going and following him. Y mientras más años pasan y más tiempo pasa. And as more time goes and more years pass. Y mientras más usted hace eso. And the more you do all that. Más crece y más se fortalece su relación con Dios, con Jesucristo. The more Jesucristo. you grow and your relationship with God is strengthened. Es entonces. Then it is que usted puede decir con certeza, that you can say with certainty, Yo soy un verdadero cristiano. I am a true Christian. Termino con esto. So I finish with this. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. And the disciples were first called Christians in Antioch. Dios les bendiga. God bless you. La paz de Dios sea con ustedes. May the peace of God be with you.